घुमंत ऐलर मुखर दिखे चेल की भेबे देखे परोक्ष भाव दूर थे भेसे आसा भाटियाली गान दर्शक कतटुकु प्रभावित करते पे भाटियाल मूर्छना जो ना थकत मन द्वंद निर्जास एरक गभर भाव उपलब्धि करते नमस्कार आज श्री सत्यजित रन्मदिन एस पी सी क्राफ्टर कि सदस्य एक आंतरिक प्रचेषा अभिजात चेष्टा कर गान सुलोचना कर खुब सौभाग्य दूजे सार पे एक सन्दीप राय द्वित डर अनुप घोषाल सिनेमार मिजिक के बला है सिनेमार आत्ता देखे थी गान शुने भलो लगे क्योंकि क्यों कैकटी सिनेमार गान मिजिक ए रकम भाव गेथे जाए जखनी सुनी चले जाए दृश्य मते सत्यजित रेर मत कई जो मुस्टिमे परिचालक रे चालना पंडित रविशंकर कंतु कथायहार करटार कृतित्व क्योंकि सत्यजित रहा सन्दीप रुखे सत्यजित रेपारे कि मिजिक डायरेक्शन नमस्कार एस पी सी क्राफ्टर कि सदस्य एक छोट प्रचेषा छोट ए आंतरिक प्रचेषा अभिजात प्रथम अजस्त्र धन्यवाद मिस्टर रॉय अपनी समय दिए व्यस्तार मध्य भीषण भलो लगे और मिसेस रॉय के धन्यवाद आलोचनार विषय सत्यजित रिनेम गान सुर गान व्यवहार आज के खुब संक्षिप्त भाव कारण सिने गोधारण दर्शक दृष्टिकोण एक्सपार्ट ना किसपार्ट ना क्योंकि गान सुर के स्पर्श कर प्रथम जो विषय चाहिए म्यूजिक सुनी गान व्यवहार सुनी तो जीवन मात्र कैकटा सिनेमार ही बोलो जो सरकम एक फिलिंग जे रखी 
যখন একটু বড় হয়ে ওই ডক্টর জিভাগোর লারাস থিম শুনি শুনি থাকি না কেন কোথায় যেন চলে যাই প্রাণটা হু করে রিসেন্ট ইয়ার্স এ যখন আমি আপনিও নিশ্চয়ই দেখেছেন লাইফ ইজ বিউটিফুল ওইটাতে একটা অপেরা ইউজ ছিল জাহ অফ এন বাকের একটা অপেরা ইউজ ছিল ওই যেটা ওই রবার্ট বিনিনি ওই পার্টি থেকে জাংলা দিয়ে সারা ক্যাম্প অপেরা কি খুব বুঝি না কিন্তু সেই সময় সেই অপেরার গানটা মানে কিভাবে ছুঁয়ে যায় লাইফ ইজ বিউটিফুল এর মতো তো সিমিলার লিস্ট একটি ভীষণই ভালো সিনেমা এবং প্রচন্ড ভালো লেগেছে যখন দেখেছে কিন্তু যা বলছিলাম আর কি ওইটাও করেছিল বেস্ট অরিজিনাল স্কোর এর অস্কার কিন্তু ভুতে ঢুক করে তো এইটা রয়ে যায় সেই রকমই অপুর সংসারে যখন আমরা অপুর ফুল সজ্জার ঘরের কথা ভাবি বা অপু যখন প্রথম গেল কাজল কাজলের সঙ্গে দেখা করতে দূর থেকে একটা ভাটিয়ালি গান ভেসে আসছিল হ্যাঁ মিউজিককে তো বলা হয় যে সিনেমার আত্মা এবং এই যে কোন একটা দৃশ্যে ঠিক গান সুর মিউজিক দিলে সেটা যে মানে মনে হয় যে আমাদের দর্শকদের মানে একটা বুকের ভেতরটা ছুঁয়ে যায় সেরকমই অপুর সংসারের সেই ভাটিয়ালি কজন আইম শিওর যে সবাই শুনেছেন এবং সবাই ওটার ইনডাইরেক্টলি অর ডাইরেক্টলি অ্যাফেক্টেড হয়েছেন কিন্তু বোধ অনেকে অতটা খেয়াল করেননি এবং কথাগুলো আগে যদি জানতাম রে বন্ধু বাঁধিয়া রাখিতাম তার শাড়ির অঞ্চল দিয়ে এরকম টাইপের একটা কথা তো এই যে ওনার এই ক্ষমতাটা মানে কয়েকজনই আমি বলবো যা সিনেমা টিনেমা দিয়ে কয়েকজনের বললাম তো কয়েকটাই এরকম আছে যেটা ছুঁয়ে পড়ে বা যখনই শুনি আমাদেরকে একটা অন্য জগতে বা সেই জগতে নিয়ে যায় এই যে ওনার একটা ক্ষমতাটা এটা তো প্রতিভা বটেই কিন্তু এটাকে উনি কিভাবে নার্চার করেছেন আপনি তো একদম পার্সোনাল সাইড দিয়ে দেখেছেন একটু যদি বলেন না আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে রায় পরিবার তো ভীষণ মিউজিক্যাল পরিবার মানে সেটা তো আপনি জানেন উপেন্দ্র ইত্যাদি সব মিলিয়ে গেছি সেইটা তো একটা একটা ইনহারেন্ট একটা ব্যাপার ছিলই বাবার মধ্যে আর বাবার সত্যি কথা বলতে কি প্রথম প্রেম হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক সেটা উনি সব জায়গাতেই বলেছেন মানে ছবি করার আগে মানে ছবি করার পর হয়তো ছবিটা প্রথম প্রেম হয়ে যায় কিন্তু মানে প্রথম যেটা ওকে আকৃষ্ট করেছিল সেটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক এবং সেটা উনি খুব ছোট বয়স থেকে শুনতেন এবং তারপরে যখন ছবি করতে শুরু করলেন গোড়ার দিকে তো আপনি জানেন যে রবিশঙ্কর আলী আকবর সব যেমন আপনি অপুর সংসারের কথাই বললেন সেটা তো রবিশঙ্কর কিন্তু মানে হ্যাঁ কিন্তু মানে দেখুন তখন আমি খুবই ছোট কাজে তখন ভাটি আলী গানটা কিভাবে উনি শুনেছিলেন বা কিভাবে ওটা ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা আমি হয়তো বলতে পারবো না অত অত ডিটেলে কিন্তু মানে উনি প্রথম গান লিখেছিলেন কিন্তু দেবী ছবিটার জন্য এবার তোরে চিনেছি মা মানে যেটা শ্যামা সঙ্গীত প্রচলিত যেটা সুর এবং সেটা উনি প্রথম লেখেন এবং লিখে মোটামুটি রিয়েলাইজ করেন যে বাহ আমি তো বেশ ভালোই গান লিখতে পাচ্ছি এরকম একটা ব্যাপার আর কি তো তারপরে যেটা হয় তারপরে উনি প্রথম কিন্তু গান লেখেন এবং গানে সুর দেন সেটা হচ্ছে চিড়িয়াখানাতে ভালোবাসার তুমি কি জানো বলে একটা গান ছিল মানে সাপোজ তুমি খুব পুরনো একটা বাংলা ছবি ওকে ফলো করে আর কি তো উনি সে গানটা লিখেছিলেন সুরও দিয়েছিলেন এবং সেটা গিয়েছিলেন অনুপ ঘোষালের দিদি নমিতা ঘোষাল এটা আপনি অনুপদাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন তার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন হয়তো আপনি পাবেন তো সেটা লিখলেন তারপরে যেটা হলো যে তারপরে ওর নানা রকম মিউজিক্যাল আইডিয়াস আসতে শুরু করল এবং তারপরে দেখলেন যে নিজেই নিজে একটা আসছে মানে নিজে 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 ওই কনফিডেন্সটা পেলেন যে যে আমি এবার আমি এবার কম্পোজ করতে পারি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরটাও যদি কম্পোজ করতে পারি তাহলে খুব ভালো হয় কারণ ওরই ছবি এবং উনি মেজাজটা জানেন ছবি যে কারণে যেটা মানে পথের পাঁচালী অপরাজিত অপুর সংসার বা পরস্পাত জলসাগর দেবী মানে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কাজ করেছেন এরা সব অসাধারণ সব 
বাজিয়ে মানে এরা মিউজিশিয়ান অসম্ভব কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ফিল্মের মিউজিকটা একটু আলাদা যে কারণে বাবার নানা রকম ভাবে ওদের বোঝাতে হচ্ছে দেখো এখানে আমার কিন্তু এক মিনিট ষাট সেকেন্ডের এক মিনিট ছ সেকেন্ডের একটা পিস চাই এখন সেখানে ওরা একটু বিপাকে পড়ে যেতেন যে এক মিনিট সাত সেকেন্ডের পিস কিভাবে কি করা হবে তো মানে অসাধারণ সব বাজাতেন কিন্তু বাবার এডিটিং টেবিলে সেটা নানা রকমই করতে হতো আর কি কেটে জুড়ে ছোট করে বড় করে নানা রকম ভাবে করতে হতো তো তারপর উনি যখন দেখলেন যে ওর আইডিয়াস আসতে আসছে তো সেটা তিন কন্যার থেকে শুরু হলো তিন কন্যার থেকে উনি নিজের ছবিতে মিউজিক দিতে শুরু করলেন এবং মানে সেই প্রথম আমাদের বাড়িতে লেক টেম্পল রোড এর বাড়িতে এখন আমরা বিশপ বিফ্রয় রোড এর বাড়িতে আছি আমরা লেক টেম্পল রোড এর বাড়িতে উঠে যাই নাইনটিন এ এবং সেখানে প্রথম পিয়ানো আসে এবং তখন আমরা বুঝতে পারি যে একটা নতুন কিছু হতে চলেছে এই যন্ত্রটা কিন্তু আগে আমাদের বাড়িতে দেখিনি বা ছিল না তখন আমি খুবই ছোট এবং তখন ওকে পিয়ানো বাজাতে দেখেছি উনি মানে প্রথমে যেটা করতেন অসাধারণ শিস দিতেন মানে হুইসল করতেন এবং সেখানে এখানে আমরা বুঝতে পারতাম যে একটা নতুন থিম এসছে মাথায় তো তখন উনি বলতেন যে একটা মোটামুটি এটার জন্য একটা ইন্টারেস্টিং থিম এসছে একটা ও মানে যে কোনো থিমই হোক না কেন যে কোনো ছবির থিমই হোক না কেন তো তারপরে সেটা উনি পিয়ানোতে বাজাতেন পিয়ানোতে বাজিয়ে এখন যেটা হতো সেটা হচ্ছে যে উনি প্রথমে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক যখন শুনতেন খুব ছেলেবেলাতে তখন উনি ওর নোটেশন নিয়ে শুনতেন ওই সব নোটেশন যেমন বাঘ বেটোবন মজার ইত্যাদি এদের সব নোটেশন পাওয়া যেত তো সেখানে উনি নোটেশন শুনতেন এবং নোটেশন শুনে শুনে উনি কিন্তু নোটেশনটা ওয়েস্টার্ন নোটেশন তো করে ফেলতেছেন এবং তারপরে যেটা হয় যে উনি প্রথম দিকের বেশ কয়েকটা ছবি উনি ওয়েস্টার্ন নোটেশনে কম্পোজ করেন ওই 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 ফরম্যাটে কম্পোজ করেন এবং উনি তো সবই করতেন উনি থিমটাও করতেন উনি মিউজিকের অ্যারেঞ্জমেন্টটাও করতেন যে কোন কোন পিসেস বাড়বে উনি চিরকালই ফিউশন মিউজিক ইউজ করেছেন মানে ইন্ডিয়ান এবং ওয়েস্টার্ন দুটো ইনস্ট্রুমেন্টস ইউজ করেছেন গ্রাম্য ছবি বাদে মানে অন্যান্য ছবিতে বিশেষ করে তো যেমন আমি তিন কন্যাতেই বলছি যে প্রচলিত একটা মানে ফোক টিউনে করা হয়েছে এবং সমাপ্তিটা তো ন্যাচারালি গ্রামের ছবি ছবি একটা অন্যরকম একটা থিম কিন্তু মনিহারা একেবারে আলাদা মনিহারার মধ্যে ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্স একেবারে স্পষ্ট এবং যেখানে তো উনি তারপরে তারপর যেটা দেখলেন যে ওয়েস্টার্ন নোটেশনে উনি মিউজিক লেখার ফলে যেটা হচ্ছে যে এখানকার বাজিয়েরা অনেকে ওয়েস্টার্ন নোটেশন ফলো করতে পারে মানে ইংরে মানে বাংলা নোটেশন ওদের ফলো করা অভ্যস্ত তো কাজেই উনি তারপর দেখলেন যে এত খুব মুশকিল এত রেকর্ডিং এর সময় মিউজিক রেকর্ডিং এর সময় নানা রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে মানে মিউজিক গুলো এদিক ওদিক একটু চেঞ্জ চেঞ্জ করে যাচ্ছে সর্বনাশ কি হবে তারপর উনি গুপি গাইনের পর থেকে উনি বাংলা নোটেশন উনি তো সেলফ টট আপনি জানেন সবই সেলফ টট তো বাংলা নোটেশনটা উনি রপ্ত করলেন এবং তারপর বাংলা নোটেশন লিখতে শুরু করেন এবং এই এইটাই হচ্ছে ওর মোটামুটি ফরম্যাট যে মানে প্রথমে শিস দেওয়া তারপর পিয়ানোতে বসা তারপর জিনিসটাকে লেখা মানে ফিজিক্যালি লেখা এটাই হতো রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল গীতি বাউল গীতি একটা মানে আইডেন্টিটির অংশ আমি দেখছি যেন ওনার ছবির এই মিউজিক গুলো আমাদের যেরকম কিরকম যেন আইডেন্টিটির অংশ হয়ে গেছে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি নাটিটাকে নিয়ে সকালবেলায় যখন যাই মালকনিতে যেন ওকে নিজে থেকে বেরিয়ে আসে দেখো রে জগতের বাহার বা আমার মতো অনেক কোন সময় কোনোভাবে উল্লাসিত হলে বলে আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে 
পপুলার হোক চান কিন্তু এভাবে যে এটা হয়ে যাবে অনেক গানই তো আমাদের ভালো লাগে সেটা বাবা কিন্তু নিজেও ভাবতে পারেন সেটাই আমি এরকম একটা ফেনোমেনাল মানে সব দিক থেকে মানে ছবি হিসেবে একটা মিউজিক্যাল ছবি হিসেবে একটা মিউজিক্যাল ফ্যান্টাসি ছবি হিসেবে মানে এরকম যে বাজার মাত করবে এবং এটাতে উনি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন এবং মানে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন যে এরকম একটা জিনিস হচ্ছে আর মানে যেমন হয়েছিল যে গুপি গায়ন বাঘা মাইনের পর রিলিজের পর মানে গান গুলো সকলের মুখে মুখে ফিরতো বিশেষ করে বাচ্চাদের মুখে মুখে ফিরতো এবং বাবা এটাও চাইতেন যে গানগুলো যাতে মানে হামবল হয় যাতে সিম্পল থাকে এবং সেটা ওর একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যে আপনার কিন্তু মানে ওর মিউজিক শুনলেও সেটা হয়তো গুনগুন করতে ইচ্ছে করবে এবং সেইটা উনি ভীষণ খুব একটা কমপ্লেক্স ব্যাপারে উনি কোনোদিন জানবে ভীষণ সিম্পল জিনিসটা রেখেছেন সেখানেই সেখানেই ওর মজা বলে আমার মনে হয় এবং ওর যেটা ছিল যে মানে এমন ভাবে উনি ছবি করিয়ে এমন অসাধারণ ছবি করিয়েছিলেন এবং সব দিক থেকেই যে আপনি মানে ধরুন মানে গুপি গায়নের মিউজিক গুপি গায়নের মিউজিকটা কিন্তু অন্য ছবিতে আপনি ইউজ করতে পারবেন না ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর কারণ সেটা এমন ভাবে অতপ্রত ভাবে একটা ছবি হয়ে আছে গুপি গায়নের মতো হয়ে আছে কাজে সেটা ছিল যে আর আরেকটা উনি জিনিস ভীষণ ভাবে করতেন যে ছবির যদি একটা একটা থিম থাকে এবং সেই থিমটাকে উনি নানা রকম ভেরিয়েশন করতেন এবং যাতে মানে মানে ছবিটা একটা কানেক্টেড হয়ে যেত মিউজিকটা ছবিটার সঙ্গে এইটা এইটা একটা ভীষণ উনি করতেন এবং মানে একটা থিমকে নিয়ে কত রকম ভাবে যে সেটাকে নিয়ে খেলা করা যায় এবং ভেরিয়েশন করা যায় এবং একটা খুব হ্যাপি থিমকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেলেন যে সেটা ভীষণ একটা সম্বর চেহারা নিল সেইটা কিন্তু উনি ভীষণ ভাবে অদ্ভুত ভাবে একটা একটা অন্যরকম ভাবে বাড়ছে আপনি চিনতে পাচ্ছেন অথচ পাচ্ছেন না এরকম একটা ব্যাপার সেটা মানে একটা অসাধারণ একটা একটা গ্রিপ ছিল পুরো জিনিসটার উপরে আর কি যেটা বাজিয়েরাও ভীষণ এক্সাইটেড থাকতো যে সত্যি বাবু কি নতুন ধরনের জিনিস আমাদের এখন মানে আমাদের বাজাতে বলবে না অনুপদা ভুল করলেন মিউজিশিয়ানরা আবার বাজালো হয়তো মিউজিশিয়ান ভুল করলো অনুপদা আবার গাইলেন কাজে এই একটা ব্যাপার তো ছিলই এবং সেখানে মানে যখন পুরো মিউজিকটা বাঁচতো তখন একটা অদ্ভুত চেহারা নিত আপনি বলেছেন আপনি বললেন যে আমার আমার প্রশ্ন ছোটখাটো প্রশ্ন ছিল যে উনি যখন বাড়িতে গুনগুন করতেন কি গান গুনগুন করতেন আপনি বললেন হুইসেল হলো ওনার প্রিয় ছিল ছায়া ঢনাইছে বনে বনে এবং অনেক অনেক এরকম আগন্তুকের একটা কথা আমার মনে পড়ছে তো এখন সেটা কিন্তু 
ওই মিউজিকের সময় গুনগুনটা শুরু হতো আর কি মিউজিক কম্পোজ করার আগে সেটা শুরু হতো সেটা গুনগুন হতো সেটা বিসুল হতো এবং মানে উনি যখন ছবিটা এডিট করছেন তখন তখন এডিটিংটা আমাদের একটু সময় লাগতো কারণ যেহেতু অ্যানালগ সিস্টেমে আমরা এডিট করতাম অনেক সময় লাগতো কাজে তখন ওই ছবিটা দেখতে দেখতে এডিট করতে করতে অনেক কিছু মিউজিক্যাল আইডিয়াস মাথায় আসতো তখন উনি একটা খাতা নিয়ে যেতেন ফেরোর খাতাটা তো সবসময় ওর সঙ্গে থাকতো মানে শুটিং এর ফেরোর খাতা যেখানে স্টোরি বোর্ডিং দেওয়া হয়েছে সেই স্টোরি বোর্ডিংটা ফলো করেই এডিটটা করা হতো এবং তখন দেখা যাবে যে ওই ফেরোর খাতা স্টোরি বোর্ডের পাশে ইউজুয়ালি একটা ব্ল্যাঙ্ক পাতা উনি রাখতেন সেইখানে নানা রকমের মানে মিউজিক্যাল নোটেশন দেখা যায় আর কি যে যখন আস্তে আস্তে আইডিয়াস কোনো আসছে মানে ছবি করার ছবি এডিট করার সময় এবং তো তারপরে তো হ্যাঁ গুনগুনানি আর হুইসল ব্যাপারটা তো চলতই তারপর যখন পিয়ানোতে বসতেন আমরা বুঝতাম যে এইবার এইবার ব্যাপারটা ফাইনাল হতে চলেছে আর কি এরকম একটা ব্যাপার মানে পাশের ঘর থেকে উনি পিয়ানো বাজাচ্ছেন সেটা শোনা হতো সেটা শুনতে পারতাম কাজে তখন আমরা অলরেডি চার্জড হয়ে গেছি যে এইবারে মিউজিক রেকর্ডিং হবে ইত্যাদি সব কাজে আর মানে মানে মিউজিকের উপর এত একটা এ ছিল মানে এত এত মানে এত জানতেন উনি আর এত রকম জিনিস শুনতেন যে এটা একটা অসাধারণ আমার একটা আলাদা ক্ষমতা আছে সেই জন্যই তো মানে ক্লাসিক আমাদের আইডেন্টিটির একটা অংশ হয়ে গেছে আচ্ছা ওনার পিয়ানো এখন কে বাজায় ওর পিয়ানো এখন না মাঝখানে আমার আমার পুত্র বেশ কিছুদিন বাজিয়েছিল ও খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারে সেটা পারে এখন কতটা পারে আমি জানি না খুব ছোট বয়সে শিখেছি না এখন পিয়ানোটা একটু টিউনিং করতে হবে এখন টিউনিং এর লোক আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে মানে বড় পিয়ানো টিউনিং এর লোক কাজেই আমাদের একটু সন্ধান করতে হবে যে ভালো ভালো একটা একটা একজন কাউকে যদি পাওয়া যায় তাহলে সে একটু পিয়ানোটা এসে টিউন করে যায় মাঝে মাঝে একটু গোলমাল করছে বহু পুরোনো তো একষট্টি সাল থেকে আর একষট্টি সাল থেকে আমরা সেই পিয়ানোটা ভাড়া দিয়ে আসছি কিন্তু আমাদের কেনা পিয়ানো নয় প্রথম কথা হলো আপনি যখন এখন সিনেমা তৈরি করেন যখন মিউজিক এর ব্যাপারটা আসে কতটুকু করেছেন আসলে ওর কাজের সঙ্গে আমরা এত এমন অতপ্রত ভাবে জড়িত যে আলাদা করে ওটা মানে রেট করাটা খুব মুশকিল কিন্তু আমি একটা জিনিস অবশ্যই বলতে পারি যে আমার কাছে আমার দুর্বলতাটা গুপি গায়নের প্রতি একটু বেশি কারণ আমি মানে এক সময় বাবাকে বলেছিলাম তুমি আমাদের জন্য একটা ছবি করো তুমি বড্ড গম্ভীর ছবি করো সকলে বড্ড বেশি তোমার ছবিতে মরে কাজেই তুমি এমন একটা মানে ছিল <laughs> মানে <laughs> 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 আমাদের মনের মধ্যে আসে যেমন তিন কন্যার কথা আমি বলবো কাঞ্চনজঙ্গার কথা বলবো মানে অসাধারণ কিছু পিসেস ছিল এরকম মানে আর মানে উনি আর একটা জিনিস ভীষণ ভাবে করতেন যে মানে যে আমি কাঞ্চনজঙ্গার কথাই বলছি কারণ যেহেতু কাঞ্চনজঙ্গার এলো আর কাঞ্চনজঙ্গার সময় ওর থিমের মধ্যে 
ভীষণ ওই নেপালি নেপালি গান মানে ফোক ফোক টিউনস গুলো এসে যাচ্ছে এবং সেটা সেটা উনি একটা অদ্ভুত ভাবে জিনিসটাকে ব্যবহার করেছেন যেমন আমি যদি মানে ওর এক করা ছবি নয় আমি যদি শেক্সপিয়ার ওয়ালা ছবির কথা বলি মানে জেমস আইভের ছবি এবং সেখানে উনি মিউজিকটা কম্পোজ করেছিলেন এবং সেটা একেবারে ভিক্টোরিয়ান একটা মানে সেই শেক্সপিয়ারিয়ান টাইপের একটা ভিক্টোরিয়ান একটা টিউন করেছিলেন সে অসাধারণ অসাধারণ ভাবে ওটাকে ওটাকে করা এবং মানে একটা একটা ফিউশন মানে সবসময় উনি ফিউশনই ব্যবহার করেছেন মানে দুরকম ইনস্ট্রুমেন্টই ব্যবহার করেছেন যেমন মানে তবলার সঙ্গে হয়তো ভায়োলিনও বাজছে সবই হচ্ছে কিন্তু একটা অদ্ভুত একটা মিশ্রণ একটা উনি পছন্দ করতেন তো এখন এরকম এরকমই আমি বলবো যে বহু এবং শেষ দিকের ছবি যদি আমরা ভাবি আগন্তুক শাখা প্রশাখা বা গণসূত্র ভাবি অসাধারণ সব ব্যাপার ছিল এবং যেটা আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যদি মিউজিক নিয়ে কথা বলতে হয় তাহলে শহরের ছবিগুলোতে কিন্তু অত উনি মিউজিক দেন শহরের ছবিতে উনি শহরের যে আম্বিয়ান্সটা মানে সেটাই উনি ব্যবহার করতে বেশি প্রেফার করতেন যে শহরের এত একটা আলাদা আলাদা একটা সুর আছে মানে ওদের মানে খুব ভাল লাগলো সন্দীপ বাবু আপনার সঙ্গে কথা বলে এবং অজস্র ধন্যবাদ আমার থেকে ধন্যবাদ আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে এই অনুষ্ঠানে ভাবতেই পারি না আপনাকে পেয়ে আর আপনি খুব ভালো সঞ্চালনা করেছেন ভীষণ ছিলাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভালো থাকবেন সত্যি সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার গান বেঙ্গলি আইডেন্টিটির যেন একটা অংশ হয়ে গেছে এবং থাকবেও উনি বিভিন্ন সিনেমার বিভিন্ন ধরনের মিউজিক ব্যবহার করেছেন ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল কর্ণাটকি মিউজিক লোকগীতি রবীন্দ্রসঙ্গীত কলকাতা বেস্ট শহরের সিনেমাগুলোতে সেরকম ভাবে যেরকম বললেন সন্দীপ রায় সেরকম ভাবে মিউজিক ব্যবহার করা হয়নি শাখা প্রশাখা সেই দৃশ্যটা মনে আছে যখন সকলে মিলে পিকনিকে গেছিল এবং মমতা শঙ্কর গুনগুন করে গিয়েছিলেন মরিল মরি এবং সেই গানের পরে দুই জায়ের সংলাপ কি স্বাভাবিক মনে হয় এই তো এরকমই তো হয় সবুজ গাছের সামিয়ানায় শুকনো পাতার দিয়ে পাতার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আর কোন গান কি মনে পড়ার কথা কিভাবে জড়িয়ে আছে এসব দৃশ্যগুলো আমাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের কয়েকজন সদস্য আলোচনা করেছেন সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার সঙ্গে থাকুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ভাবনায় তার নাটকের সঙ্গীতের সংযোজনকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়েছিলেন সেই একই ভাবনায় সত্যজিৎ রায়ও মানতেন যে কথাই যে ভাব প্রকাশ করা যায় না যে পরিবেশ নিছক সংলাপে গড়ে ওঠে না সেখানে সঙ্গীতের কথা ও সুর অনেক বক্তব্যই নিমেষে প্রকাশ করে দিতে পারে কখনো পরিবেশগত কখনো হাস্যরসে কখনো রহস্যময় আবার কখনো রোম্যান্টিক সুরের আবহ সঙ্গীত বা গান চক্ষুকর্মের সুরেলা মিলনে দর্শকের মনকে দুলিয়ে দেয় দৃশ্যটিও পরিপূর্ণতা পায় একদমই ঠিক 
এই বিষয়ে সত্যজিৎ রায় তার লেখা প্রবন্ধে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন বলেছিলেন চলচ্চিত্রের পরিচালক ছাড়া তার ছবির আবহ সঙ্গীত কি হবে সেটা তার চেয়ে ভালো কে বোঝে তিনি মানতেন যখন কোনো চলচ্চিত্রের দৃশ্যমানতা দর্শকের ভাবধারার সঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে যায় তখনই শিল্পী সৃষ্টির সার্থক ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে দেখো তিন কন্যা ছবির আগে পর্যন্ত তিনি ছবির স্বার্থে বিভিন্ন সঙ্গীত ব্যবহার করেছে কিন্তু নিজে কোনো রকম আগ্রহ সঙ্গীত বা গান তার ছবির জন্য রচনা করেন হ্যাঁ এটা ঠিক কথাই রাবিন্দিক আবহাওয়ায় ও আদর্শে আর শৈশব বেড়ে ওঠার কারণেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের গল্পের চলচ্চিত্রায়ন আর যেমন তার হাতে এক অনবদ্য হয়ে উঠেছিল এক অন্যান্য মাত্রা পেয়েছিল তেমনই বিভিন্ন দৃশ্যপটে বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার তিনি অসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে আমাকে বার বার মুগ্ধ করেছেন তিন কন্যার মনিহারা গল্পে বাজে করুণ ও সুরে গানটি যেমন মনি চরিত্রের একাকিত্বের মূর্ছনা বহন করে তেমনই চারুলতায় টাইটেল মিউজিক মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কি অসাধারণ ভাবনা এবং এক অনন্য কম্পোজিশন যা দিয়েও চারুর নিঃসঙ্গতা আমাদের অনুভূতিতে সহজেই ধরা পড়ে এদিকে চারু যখন অমলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গল্প লেখার চেষ্টা করে তখনকার আবহ সঙ্গীতে বিদেশি সুরের সঙ্গ নিয়ে সেখানেই আবার আমি চিনি গো চিনি তোমারে এই গানটির ব্যবহার দেওর বৌদির রঙ্গরসিকতার বাস্তবতাকে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়
প্রথম সাবেকি অন্ধ মহা থেকে বাইরে বের যেন সত্যি বসন্তের সমাগম হল তার আবার সত্যি যখন বিয়ে ওঠে ইংরেজ শাসকের ক্ষমতার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান তখন তা যেন বিমলার মনে রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয় রবীন্দ্রনাথের গানকে তিনি যখন প্রয়োজনে কোথাও কোথাও ইম্প্রোভাইজ করেছেন সেখানেও যেমন নিজের মৌলিকত্ব বজায় রেখেছে আবার রাবীন্দ্রিক রিচার্জটাও কিন্তু ঠিক খুঁজে পাই আমরা তার মধ্যে এখানেই সত্যজিৎ রায় এখানেই তার সমহিমায় একাধারে তিনি শ্রেষ্ঠ চিত্র সঙ্গীত শাসনে যতই খার আছে বল দুর্বলের শাসনে যতই খার আছে বল দুর্বলের যতই বড় হনা যতই বড় আছেন ভগবান আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবে নেরে আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবে নেরে বোঝা তোর ভরে হলে ডুববে তোরে খান বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান তুমি কি এমনি শক্তিমান আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান তোমাদের এমনি অভিমান বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান তুমি কি এমনি শক্তিমান সুন্দর আলোচনা এবার আসলে শুনি একটা ছোট্ট মন্তব্য আমাদের এক সদস্য করেছেন কলকাতা কেন্দ্রিক তিনটে সিনেমা নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের তিনটে সিনেমা নিয়ে আসুন দেখি সত্যজিৎ রায়ের কথায় একজন চলচ্চিত্র পরিচালকের অবশ্যই জানা উচিত সঙ্গীত কখন কোথায় কিভাবে এবং কেন প্রযোজ্য হবে অনেক সময় তিনি সেটা না জানলে তাকে স্মরণাপন্ন হতে হয় একজন দক্ষ সঙ্গীত পরিচালকের যেহেতু নিজে তিনি অনেক ছোট থেকেই সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করতেন তাই তিনি তার সুরবোধ থেকে রচনা করতেন তার নিজের ছবির সুর সত্তর দশকের নকশাল সময়ে শিক্ষিত যুবক যুবতীর দৈনন্দিন হতাশা দুঃখ ব্যর্থতা প্রতিবাদ এবং আবার নতুন উদ্যোগে বাঁচার স্বপ্নকে বাংময় করে তোলেন সত্যজিৎ তার সৃষ্ট সুরের মূর্ছনায় এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কলকাতা শহর কেন্দ্রে তিনটি ছবি প্রতিদ্বন্দ্বী সীমাবদ্ধ আর জন অরণ্য যার কেন্দ্রীয় চরিত্ররা তিনটে সম্পূর্ণ আলাদা আর্থ সামাজিক স্তর থেকে উঠে আসে কিন্তু কোথাও গিয়ে সামাজিক চাপের কঠোরতায় সামনে তাদের চাওয়া পাওয়া পৃথক পৃথক ছন্দে থেকেও এক সুরে অনুরণিত হয় আমরা বলে থাকি ছোটদের সিনেমা কিন্তু তাই কি আমার তো মনে হয় ছোট বড় সবাই এগুলো চিরদিনে চিরকালের আবার বলছি একটা আমাদের 
বেঙ্গলি আইডেন্টিটির যেন একটা অংশ হয়ে গেছে সেগুলো আসুন শুনি একটা আলোচনা এবং অনুপ ঘোষালের সাক্ষাৎকার দেখি আপনাকে তো কালটিভেট করতে হচ্ছে মশাই সৃষ্টির উক্তিতে এমন নিক্তিতে মেপে আর কোনো স্রষ্টাকে চিনতে পারা যায় কি মনে হয় না রবি ঠাকুরের পর তর্কাতীত ভাবে এমন অ্যানিগমেটিক প্রেজেন্স বাঙালি অন্তত আর পায়নি সত্যজিৎ রায়ের মণিমাণিক্য খচিত কেরিয়ারের একটা বিশাল অংশ জুড়ে আছে চলচ্চিত্র নির্মাণ জীবনের সব রকম মুহূর্ত কিংবা সব রকমের অনুভূতি নিয়ে ছায়াছবি দেখিয়ে গিয়েছেন সত্যজিৎ রায় মিথ থেকে মিথ্যা অনুশাসন থেকে অনুসন্ধান সব কিছুতেই মানিক রাজার ছিল অবাধ যাতায়াত তবে এই সব কিছুর মধ্যেও জল জল করে শিশু কিশোরদের জন্য বানানো ছবিগুলি সত্যজিৎ রায়ের নির্মাণ শৈলীর এমনই গুণ এতটাই পারিপাট্য যে আট থেকে আশি সবাই মশগুল হয়েছে শুধুমাত্র অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ছবিগুলিতে প্রাপ্ত মনস্কতা আর কোনো পরিচালক বোধ হয় তার মতো করে ভেবে উঠতে পারেননি ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই জানি আমি ভাবি বনস্পতি তার লেখনী বারবার নাড়া দিয়েছিল আপামোর বাঙালিকে মানিক রাজার সুবিশাল রাজ্যপাট সুশাসনের ছাপ সর্বত্র এমনই এক রোদ ঝলমলে সকালে সন্দেশ এলো ফরমান এসেছে সবই তো হচ্ছে কিন্তু রাজামশাই আমাদের জন্য কি ভাবছেন মানিকরাজ উদ্বিগ্ন হলেন এ তো উচিত কথা নয় সেই থেকে শুরু হলো ফেলুদার পথ চলা চলচ্চিত্র যদি হয় কিশোরদের জন্য গড়া বহির্মহল তবে তার উপন্যাস বা গল্পগুলো বলা যেতে পারে সযত্নে লালিত অন্তপুর ফেলুদা প্রফেসর শঙ্কু কিংবা তারিণী খুঁড়ো আজও পাঠক কুলে সমাদৃত যে কোনো বইমেলার বেস্ট সেলার জন্মদিনের জনপ্রিয়তম উপহার সত্যজিতের প্রধান মুন্সিয়ানা ছিল তার গল্প কথনে কিশোর মনস্ক লেখায় তিনি অকাল্ট তত্ত্বকে কোনো দিনই প্রাধান্য দেননি ছোটদের মনের বন্ধ দরজাগুলো খুলতেও চেয়েছিলেন তিনি গল্পচ্ছলে কিছু শেখাতে চেয়েছিলেন তিনি তাই সোনার কেল্লা ছবিতে সিধু জাঠার মুখ দিয়ে বলিয়ে দেন মানুষের মনের অন্ধকার দিকটা নিয়েই তোমার কাজ তা বলে নিজের মনের দরজাগুলো বন্ধ হতে দিও না ফেলু অপু আমাকে একদিন রেলগাড়ি দেখাতে নিয়ে যাবে সত্যজিতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ কি বলা মুশকিল কিন্তু সার্থক মুন্সি আনাবোধ হয় এটাই পথের পাঁচালি গুলে খাওয়া বাঙালিকে তিনি বিশ্বাস করিয়েছিলেন রেলগাড়িটা দুর্গা সত্যি দেখেছিল শিশুমনের সাদা তুলট কাগজে সত্যজিৎ নেবুর পাতাই করম চা আয় বৃষ্টি ধরে যা এঁকে দিয়েছিলেন শিশুমন যা দেখে তা মন থেকে শেখে এই প্রাতিষ্ঠানিক ধারণার প্রবল বিশ্বাসী ছিলেন মগজাস্ত্র চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় বোধহয় সব থেকে কঠিন কাজ শিশু মনস্ক ছায়াছবি বানানো আর এখানেই সত্যজিতের মগজাস্ত্রের শান দেখা যায় বিস্ময়কর ভাবে অপরাধীদের শাস্তি তিনি সর্বদা দিয়েছেন শিশুদের দিয়েই কিন্তু সম্পূর্ণ ঐহিংসভাবে নিষ্পাপ শিশু মননের এহেনো প্রয়োগ এক কথার অভাবনীয় সে গুপি গাইন বাঘা বাইনের বিক্রম হোক কিংবা সোনার কেল্লার মুকুল নিষ্পাপ শিশু দৃষ্টি যে অপরাধীর মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দহনের পক্ষে যথেষ্ট 
তার অদ্ভুত পরিস্ফুরণ ঘটিয়ে গিয়েছেন সত্যজিৎ চির সখাহে সত্যজিৎ আমাদের বিশ্বাস করিয়েছেন গ্রাম বাংলায় ঠিক ওভাবেই শিশির পড়ে বৃষ্টি নামে বিশ্বাস করিয়েছেন তাং মাতকারো তাং মাতকারো বলে সত্যি সত্যি কোন দুর্ধার্স দুশ্মানকে ঘায়েল করে দেয়া যায় কিশোর মনে দড়ি ধরে মারো টান এই বাক্য বন্ধ দিয়ে অচলায়তন ভাঙার সাহস জুগিয়েছেন রাখালিয়া বাসি শুনিয়েছেন গোলাপ কলোনিতে শুনিয়েছেন সে তার অপূর্ব কুমার রায়ের সাথে সাথে আরো হাজার হাজার শিশুকে অপরাজিত করে গেছেন সত্যজিৎ আর সবার উপরে উঠে শিখিয়েছেন এক অমোঘ সত্য মোরা সাধা সিধা মাটির মানুষ দেশে দেশে যাই মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই মোরা সেই ভাষাতেই করি গান মহারাজা তোমার সেলাম 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 মোরা বাংলাদেশের থেকে দাম কি অপূর্ব সুর অপূর্ব কথা এবং গায়কি গুপি গাইন বাঘা বাইন সিনেমার প্রতিটি গান প্রতিটি ব্যবহৃত যান্ত্রিক শব্দ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার যেন তার সৃষ্ট এক একটি অমূল্য রত্ন এমনকি বরফির মুখে যেই ভাষাগুলো উনি দিয়েছেন তাও আলাদা একটি মাত্রা পেয়েছে সত্যজিৎ রায়ের খেরোর খাতায় এইসব ছবি সুস্পষ্ট তবে এই সিনেমায় সত্যজিৎ রায় সাড়ে ছয় মিনিটের ভূতের নাচের একটি দৃশ্য রেখেছেন যেখানে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার চারটি স্তরকে উনি তুলে ধরেছেন এবং সব থেকে বড় আলোচ্য বিষয় যেটি সেটি হল প্রতিটি স্তর বিভাগ বোঝানোর জন্য সত্যজিৎ রায় আলাদা আলাদা এক একটি দক্ষিণী বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করেছেন সেগুলির সাথে আমাদের পরিচয় হওয়াটা খানিকটা বাঞ্ছনীয় যেমন রাজা ভূত বোঝাতে উনি ব্যবহার করেছেন মৃদঙ্গমের সাধারণ মানুষ চাষি মজুর শ্রমিক শ্রেণীর জন্য ব্যবহার হয়েছে গঞ্জিরা এরপর আসছে পুরোহিত জমিদার এইসব উচ্চ শ্রেণীর ভূত তাঁদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল মূঢ়া শৃঙ্গা এবং সাহেব ভূত অর্থাৎ পরাদিন ভারতবর্ষের একদা শাসকদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হল ঘট্টামের শেষে দেখা যায় সবার মধ্যে বিরোধ যুদ্ধ শুরু হয় এবং সাধারণ মানুষ জয়ী হয় অর্থাৎ গণতন্ত্রের জয় হয় সঙ্গীতকেও যে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এভাবে মিশিয়ে দেওয়া যায় তা সত্যজিৎ রায়ের কাজ পর্যালোচনা করতে বসলেই বোঝা যায় গুপিগাইন বাঘাবাই বাংলা সিনেমার জগতে প্রথম শিশু কিশোরদের ফ্যান্টাসি ফিল্ম যার জনপ্রিয়তা আজও তুমি এটা একটা মিউজিক্যালও বটে ভূতের রাজার বর পেয়ে যখন গুপি গান গিয়ে উঠল বাংলার শ্রোতারা বা দর্শকেরা শুনতে পেল একটা নতুন আওয়াজ একটা ম্যাজিকের সৃষ্টি হলো চলে গেলাম আমরা একটা সত্যি ফ্যান্টাসি ল্যান্ডে সেই নতুন আওয়াজ না হয়ে যদি সেই সময়কার কোনো এক বিখ্যাত গায়ক গুপির গানগুলো গাইতেন তাহলে কি সেই ম্যাজিকের সৃষ্টি হতো আর এটাই হচ্ছে সত্যজিৎ রায় কৃতিত্ব ডক্টর অনুপ ঘোষা বাংলার আর এক লেজেন্ড আজকাল তো আঙ্গুলের স্পর্শে উইকিপিডিয়া বা গুগলের মাধ্যমে অনেক ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন পাওয়া যায় তাই আর আমাকে নতুন করে অনুপদাকে বাঙালির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই আমাদের খুবই সৌভাগ্য যে আমরা ওনার একটা সাক্ষাৎকার পেয়েছি আসুন ওনার সঙ্গেই কথা বলে একটু ওনার অভিজ্ঞতার ব্যাপারে শুনি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সিনেমা গান উনি কিভাবে করলেন গুপি গান বাঘা ভাই ওনার প্রথম সিনেমার গান আসুন শুনি ওনার কি বলার আছে সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব মিউজিক কম্পোজিশন বলতে সবার প্রথম কোন একটি কথা আপনি বলবেন ওনার যেতে 
চলচ্চিত্র করেছেন তার প্রাথমিক মিউজিক রবিশঙ্কর করেছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে সত্যজিৎবাবু নিজে যখন মিউজিক কম্পোজিশন শুরু করলেন তখন তিন কন্যা থেকে স্টার্ট করেন ওইটাতেই ওর প্রথম মানে অ্যাজ এ মিউজিক ডিরেক্টর তার আত্মপ্রকাশ আচ্ছা অন্তরঙ্গ সত্যজিৎ বইতে আপনি বলেছেন সত্যজিৎ রায় আপনাদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন উনি প্রথম যখন আপনাকে গান শোনাতে বলেন তখনকার মানসিক স্থিতি আপনার কীরকম ছিল না আমার মানসিক স্থিতি বলতে সত্যজিৎ বাবুর তখন তো আসলে আপনার বয়স খুব কম একদম ছোট হ্যাঁ তা ওনার বাড়িতে আমাকে আমি তো যাতায়াত করতাম ওদের বিভিন্ন অকেশানে পারিবারিক অনুষ্ঠান পারিবারিক অনুষ্ঠান ঠান্ডা আমাকে গান করার জন্য বলতেন সেটা ওনার স্ত্রী তখন সত্যজিৎ বাবু শুনেছিলেন গান বা সেখান সেটা ওইখানেই শেষ হয়ে যায় তারপরে যখন উনি গুপি গান বাঁকাবান করেন করবেন স্থির করেন তখন ওনার স্ত্রীকে বললেন যে তোমার বন্ধুর ছেলে এত বা ভালো গান ঠান করতো ছোট বয়সে এখনও কি গান ঠান করে বলে হ্যাঁ এখন তো আরও ভালো গায় বলে তাহলে তো বলো না আমার এই ছবিটাতে গান করার ব্যাপারে আমি দেখি এখন কীরকম গায় আমি শুনি তাই জন্য উনি আমাকে গান করার কথা বললেন এবং আমার কাছে গিয়ে আমি গান শোনালাম শোনানোর পর বলে যে বা হে তো খুব ভালো গান করে তাহলে আসলে এগুলো বলা খুব মুশকিল মানে বলা যায় না নিজের প্রশংসার কথা কি বলা যায় যাই হোক তাও বলছেন যখন আমি বলছি তখন উনি বললেন এবং উনি আমাকে গান করার কথা বলাতে আমি গান করলাম এবং বিভিন্ন ধরনের গান উনি আমার থেকে শুনলেন লোকসঙ্গীত ক্লাসিক্যাল এ সমস্ত গান ঠান উনি শুনলেন শুনে তারপরে গান বলে যে পরে এই যেতেই পরে ওনার স্ত্রী চিঠি দিয়ে জানালেন আমার মাকে যে আমার মার নাম ছিল লাবণ্য লাবণ লাবু ডাকলাম লাবু তো ছেলের গান কুমার মালিকের খুব পছন্দ হয়েছে ওকে দিয়ে সামনের ছবিতে গান করাবে তা ওকে উনি গানের জন্য সিলেকশান করলেন এবং গান রিহার্সাল শুরু করলেন এবং অ্যাকর্ডিংলি গানগুলো উনি আমাকে দিয়েছিল এই সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায় প্রচুর গান আপনি গিয়েছেন তো সে সব গানের তালিকায় সেরা সেরা কোন গানটিকে রাখবেন তার দুকলে যদি শোনানো যায় আমাদের ওরা সব গানই সেরা 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 কি করে বলব ওনার যা গান যেমন দেখো রে নয়ন মেলে জগতের দিনের আলো কাটে অন্ধকার এটা একটা সেরা গান তারপর ভূতের রাজা দিল বর জবর জবর তিনি বর এইটাও একটা ভালো গান মহারাজা কুমার ইসলাম পুরা বাংলাদেশের থেকে নাম এটাও একটা সেরা গান সেরা গানের কথা বলতে গেলে সব গুণই সেরা বলতে হয় কোনটা কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব তারপরে হীরক রাজার দেশেতে আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে সাথে সাথে পাখি ডাকে কত শোভা চারিপাশে আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে এটাও একটা ভালো গান কাজেই এরকম সব গানগুলোই ভালো বলা যায় কোনোটা ছেড়ে কোনোটাকে খারাপ বলা যায় না বা কোনোটা থেকে কোনোটা কম কম ভালো বলাও ঠিক হবে না সবগুলোই সুন্দর এক একটার এক একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে বৈশিষ্ট্যে সেই গানগুলোকে ভালো বলা যায় সত্যজিৎ রায় তার সিনেমাগুলিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত লোকগীতি সব গানেরই সমন্বয় সাধন করিয়েছিলেন এই ব্যবহারই কি সত্যজিৎ রায় সিনেমাগুলিকে চরম খ্যাতি শিখরে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে আপনার কি মনে হয় 
উনি প্রয়োজন অনুযায়ী গার্ড কে ব্যবহার করেছেন যেমন যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেই গান তিনি ব্যবহার করেছেন আর যে যে গানগুলিকে তিনি মনে করেছেন যে এইখানে এই গানটা প্রযোজ্য এই গান এখানে এই গানটা দেওয়া ঠিক হবে সেখানে তিনি সেই গান দিয়েছেন আর এই গান প্রয়োগ প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে গানগুলো একটা বৈশিষ্ট্যে একটা গুরুত্ব পেয়েছে যে গুরুত্বে গানগুলোকে আমরা ভালোবেসেছি এই সত্যজিৎ রায়ের প্রত্যেকটি চলচ্চিত্র সময় উপযোগী এক্ষেত্রে সঙ্গীত প্রয়োগ বা নির্বাচন কিভাবে তাকে সাহায্য করেছিল না চলচ্চিত্র উনি যখন প্রয়োগ করেছেন যে 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 ছবিতে যে গান দরকার সেই গান তিনি প্রয়োগ করেছেন আর সেইগুলো লোকের ভালো লেগেছে বলেই তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী সত্যজিৎ রায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কিশোর মনোগতায় কাকে কত নম্বর দেবেন আপনি দেখুন এরা তিনজনই শ্রেষ্ঠ তিনজনই ভালো তিনজনের মধ্যেই যথেষ্ট গুণ রয়েছে এবং যেই গুণে সমন্বয় তারা আমাদের দেশের সাহিত্য জগতে মানে বরণ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন এবং তারা আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে সো এখানে সকলকেই আমি সমান নম্বর দেব কেউ কারোর থেকে কম নয় সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায় তার পারিবারিক প্রভাব কতটা বলে মনে হয় পারিবারিক প্রভাবই তো মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি বড় কারণ এটা তো মনে রাখতে হবে যে আমরা যে জীবনে চলি ফিরি খাটি যা বা সব কিছু করি সব কিছুতেই আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রভাব পড়ে এবং এই পারিবারিক জীবনের প্রভাব আমাদের জীবনের জীবন্তর জীবনের বিভিন্ন দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলে আর সেই দিক থেকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যজিৎ রায়কে আমি তো বলবো যে তিনি খুব ভাগ্যবান তার 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 কারণ তার মা ছিলেন অত্যন্ত গুণী মহিলা তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তার স্ত্রী বিজয়া রায় তিনিও একজন গুণী মহিলা তাকে নানা দিক থেকে সাহায্য করেছে এই সব সাহায্য সহায়তা তাকে সাহায্য করেছে বলেই সত্য সত্যজিৎ রায় সত্যজিৎ রায় হতে পেরেছিল আমার মনে হয় সেটা এখন জানি না সেটাতে সবাই সহমত পোষণ করবেন কি না তবে আমার মনে হয় যে সত্যজিৎ সে দিক থেকে সকলের ভালোবাসা সকলের ভালোবাসা পেয়েছিলেন বলেই তিনি এত গুণী এবং এত এত বড় মাপের একজন স্রষ্টা হতে পেরেছিলেন টেনিদা না ফেলুদা আধুনিকতায় কাকে এগিয়ে রাখবেন দুজনেই আধুনিক দুজনেই ভালো এবং এই দুজন হচ্ছে সত্যজিতের দুটো চরিত্র যে চরিত্রকে তিনি পরিস্ফুট করেছেন তার চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে যেটা আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে গিয়েছে আপনার চোখে মানুষ সত্যজিৎ রায় এক কথায় মানুষ সত্যজিৎ তো একজন অত্যন্ত বড় মাপের মানুষ ছিলেন এবং বড় মাপের মানুষ ছিলেন বলেই তিনি এত ভালো সৃজন করতে পেরেছেন সৃষ্টি করতে পেরেছেন আর এই সৃষ্টি আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এই জন্য এই সত্যজিৎ রায় মানুষ হিসাবে আমাদের কাছে অত্যন্ত গুণবত গুণমা গুণমান একজন মানুষ এবং তার তাকে আমি কখনোই ভুলতে পারব না আমার জীবনে তার একটা বিরাট প্রভাব আছে আমি মনে করি আমি সত্যজিৎ রায়কে ছোট বয়সে পেয়েছিলাম এবং ছোট বয়সে পেয়ে যখন মানুষের আহরণ করার একটা আগ্রহ থাকে সবচেয়ে বেশি সেই আহরণ আহরণী ক্ষমতা দিয়ে আমি তার থেকে যদি বলে না যে চুষে চুষে যেমন লজেন্স খায় সেরকম আমি এটা ওনাকে ই করতে পেরেছিলাম যাই হোক সেই জন্য সত্যজিৎ আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং আছেন আপনার দিদি নমিতা ঘোষাল 
সত্যজিৎ রায় সিনেমায় গান গেয়েছেন সেই ব্যাপারে একটু যদি বলেন মানে গান করেছেন বা কি গান গেয়েছিলেন নবিতা দি খুব ভালো গান করতেন রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং নবিতা ঘোষাল সত্যজিৎ রায়ের একটা ছবিতে গানও করেছিলেন সেটা হচ্ছে ভালোবাসার তুমি কি জানো ভালোবাসার তুমি কি জানো এই যে ওই চিড়িয়াখানা ছবি গানটা সেই গানটা নবিতা ঘোষাল গিয়েছিল এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তিনি খুব অল্প বয়সেই চলে গেছেন আমাদের ছেলে তার 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 চলে যাওয়ার ব্যাপারটা আমাদের আমার আমার কাছে এবং আমার পরিবারের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক কিন্তু কি করব মানুষের চলে যাওয়া আর থেকে যাওয়া দুটো একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা এবং এই ঘটনা সম্পর্কে কিছু আগাম কিছু বলাও যায় না তবে যাই হোক যেখানেই উনি থাকুন না কেন উনি আছেন এবং ওনার ভাব ভালোবাসা চিরদিন অমর হয়ে থাকবে আচ্ছা শেষ প্রশ্ন সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজ প্রফেসর শঙ্কু হীরক রাজার দেশে গুপিগাইন বাঘাবাইন এই সকল কিশোর মনস্ক বইগুলোতে নানা ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ব্যবহৃত হয়েছে এই ব্যবহার কি বইগুলো জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ কি মনে হ্যাঁ তার কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানটাকে তিনি ভালোবাসতেন যেমন রবীন্দ্রনাথও বিজ্ঞানকে ভালোবাসতেন তেমনি সত্যজিৎবাবু বিজ্ঞানকে পছন্দ করেছিলেন এবং এই বিজ্ঞানকে তিনি তুলে ধরেছিলেন তার সাহিত্য এবং সঙ্গীতে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম তাকে যে আপনি কি আপনি চলচ্চিত্র জগতে যে নিজের জনপ্রিয় হয়েছেন তার কারণকে আপনি সঙ্গীতকে ভালোবেসেছিলেন বলে তখন উনি বলেছেন যে হ্যাঁ সঙ্গীত আমি খুব ভালোবাসি সঙ্গীত আমার সবচেয়ে প্রিয় আর এই সঙ্গীত প্রিয় বলেই সঙ্গীতের থেকেই আমি প্রেরণা পাই আমার সাহিত্য এবং আমার চলচ্চিত্র রচনা রচনার ক্ষেত্রে আর এই জন্যই আমার মনে হয় যে সঙ্গীতটাকে তিনি বড় আসন দিয়েছিলেন তার শিল্প সৃষ্টি ধন্যবাদ স্যার অনেক ধন্যবাদ অজস্র ধন্যবাদ এসপিসি ক্রাফটের একজন সদস্য হিসেবে আপনার থেকে এত সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে এত তথ্য পাওয়া আমাদের কাছে খুব ভাগ্যের ব্যাপার তথ্য দেখুন শুরু শুধু তথ্য নয় আপনি আপনার উপলব্ধিগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করলেন সম্বন্ধে তথ্য তোটা তো বড় কথা নয় সত্যজিৎ রায় হচ্ছেন একটা দিকপাল ব্যক্তিত্ব দিকপাল ব্যক্তিত্ব এবং তার সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে নানা দিকের আলোচনা চলে আসে এবং এরকম একজন মানুষকে আমি পেয়েছিলাম আমার জীবনে সবচেয়ে যখন মানে জীবনের একদম প্রারম্ভে এবং খুব ছোট বয়স থেকে এবং সেটা পেয়ে আমার লাভ হয়েছিল এরকম যে আমি তার কাছ থেকে অনেক কিছু জেনেছি শিখেছি এবং এই শেখা যারা থেকেই আমার জীবনে পরবর্তী পর্যায়ে আমিও কিছু তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম যা উনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে ছোট করব না কারণ হচ্ছে এইগুলো আমাদের কাছে বিরাট বড় প্রাপ্তি আমাদের প্রত্যেকটি সদস্যের কাছে বিরাট বড় প্রাপ্তি সেটা আমি জানি না প্রাপ্তি কি না তবে আমি চেষ্টা করি যে আমার কাছে কেউ আসলে আমি তাকে নিরাশ করি না তবে সময় তো পাই না নানা কাজে ব্যস্ত থাকি সত্যি অনুপ ঘোষালকের সঙ্গে পেয়ে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি বিশ্ববিখ্যাত ভারত রত্ন সত্যজিৎ রায় বাঙালির গৌরত্ব বটেই আমরা কিন্তু থেকে থেকে ওনার সিনেমায় দেখতে পাই যে উনি কিভাবে গর্বিত ছিলেন বাংলা ভাষা বাঙালিয়ানা এবং বাংলাদেশ নিয়ে বাংলাদেশ বলতে আমি এপার বাংলা ওপার বাংলা দুই বাংলারই কথা বলছি আমরা অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম 
পুত্রিওলজির অপুর সংসারের একটা ভাতিয়ারি গান দিয়ে শেষ করছি অপরাজিতা সিনেমায় ব্যবহার করা একটা কবিতা দিয়ে বিভূতিভূষণের উপন্যাসে সেই কবিতাটি ব্যবহার করা হয়নি অপরাজিতাতে অপুর স্কুলে যখন ইন্সপেক্টর এলেন এবং অপুকে কিছু পাঠ করে শোনাতে বললেন আসুন শুনি সত্যজিৎ রায় কোন কবিতাটি ব্যবহার করেছে এবং তার সাথে সাথে কবিতাটি শুনতে শুনতে আমাদের অভিযাত্রা এখানে শেষ হয়েছে কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল কোন দেশেতে চলতে গেলে দলতে হয় রে দুর্বা কোমল কোথায় ফলে সোনার ফসল সোনার কমল ফোটে রে সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলা রে কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা ফিঙে গাছে গাছে নাচে কোথায় জলে মরাল চলে মরালি তার পাছে পাছে বাবুই কোথা বাসা বনে চাতক বাড়ি যাচ্ছে রে সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলা রে কোন ভাষা মরমে পশি আকুল করি তোলে প্রাণ কোথায় গেলে শুনতে পাব বাউল সুরে মধুর গান চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজে রে সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলা রে কোন দেশের দুর্দশায় মোরা সবার অধিক পাইরে দুঃখ কোন দেশের গৌরবের কথায় বেড়ে ওঠে মোদের বুক মোদের পিতৃ পিতামহের চরণধলি কোথায় রে সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলা রে